டேட்டா சக்ஸஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் அரேஸ்னா என்ன அரே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் லிஸ்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால என்னன்னு தெரியணும்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ப்ளீஸ் டூ செக் அவுட் இப்போ வாங்க நம்ம லிஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஹலோ ப்ரோஸ் திஸ் லிச் வெல்கம் பேக் டு யூனிட்டி சி ஷார்ப் கோடிங் சீரீஸ் லிஸ்ட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டேட்டா டைப்ஸ் அதாவது லிஸ்ட்டில் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஒரே மாதிரினா சேம் டேட்டா டைப் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அரே எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ அரையில் இருக்க மாதிரி லிஸ்ட்டுக்கும் இண்டெக்ஸஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த இண்டெக்ஸஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியலனா சிம்பிள் தான் ஒரு ஸ்கூல் கிளாஸில் எப்படி ரோல் நம்பர் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் லைக் இவனுக்கு இந்த ரோல் நம்பர் அவனுக்கு அந்த ரோல் நம்பர் மாதிரி இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு அந்த இண்டெக்ஸ் அண்ட் இந்த வரும் and in the reason kandida array is faster to access when compared to list so idhilan da vandu array ku irukka minor advantages but main differences nu paatha list vandu occupies more memory slower to access variable length sada size easy to manipulate like resizing reordering etc array la paathina occupies less memory faster access of elements fixed length hard to manipulate idhila list ya array oda nariya memory eduthukudhu nu therinjikkanuma simple da solren array la nammala size change panna mudiyadhu correct ah so first டைம் ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணும்போது அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி ஆக்குபை பண்ணிக்கும் பட் இதே லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சைஸ் கிடையாது எவ்வளவு வேணா எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே போலாம் இல்ல டெலிட் பண்ணிட்டு போலாம் சோ இன்டர்னலா கம்பேர் குள்ள என்ன நடக்குது அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அது ஒரு சைஸ் அலோகேட் பண்ணி அதல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஒரு மெமரியில ஸ்டோர் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்ல ஒரு புது எக்ஸ்ட்ரா எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது அதே லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணாது புதுசா ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சைஸ் ஆர் மெமரி அலோகேட் பண்ணி அதல ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் and இது ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு புது எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும் ஆர் டெலிட் பண்ணும்போது இது நடந்துட்டே இருக்கும் இன்டர்னலா கம்பைலர் குள்ள இந்த டெலிஷன் ஆஃப் ஓல்ட் மெமரி கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ லிஸ்ட் வித் நியூ சைஸ் அண்ட் அலோகேஷன் ஆஃப் நியூ மெமரி வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு நியூ எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது டெலிட் ஆகும்போது நடந்துட்டே இருக்கனால தான் லிஸ்ட் வந்து அரேவோட ஸ்லோவா இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் பட் ஒரு பிகினர் புரோகிராமரா இத பத்தி நாம கவலை பண்ணுமா அப்படினு கேட்டா கண்டிப்பா கவலை பட தேவ இல்ல only பெரிய பெரிய கேம்ஸ் கிரியேட் பண்றவங்க அத ஆப்டிமைஸ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அத பத்தி யோசிச்சா போதும் ஓகேவா ஆல்ரைட் லெட்ஸ் கெட் பேக் டு தி டாபிக் ஒரு லிஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு யூனிட்டில பாப்போம் வாங்க சோ யூனிட்டில லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணனும்னா அதுக்கு ஒரு லைன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் வந்து நேம் ஸ்பேஸ் இந்த மேல இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த யூசிங் யூனிட்டி இன்ஜின் அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணனும் அந்த நேம் ஸ்பேஸ் இருந்தாதான் நம்மால யூனிட்டில இந்த லிஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் சோ இப்போதைக்கு system.collections.generic இது மட்டும் வந்து மேல ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நேம் ஸ்பேஸ் பத்தி நம்ம டீடைலா இன்னொரு வீடியோல பாப்போம் இது வந்து டிஃபால்ட்டாவே இந்த நேம் ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கும் பட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல டெலிட் பண்ணனால இப்போ இல்ல சோ செக் பண்ணனும் நம்ம திரும்ப யூனிட்டிக்கு வந்து ஒரு நியூ ஸ்கிரிப்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படினா எஸ் இங்க பாத்தீங்கனா வந்து using system. collections. generic அப்படினு சொல்லி இருக்கு இப்போ நம்ம லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு சிண்டாக்ஸ் பாப்போம் ஓகேவா லிஸ்ட் ஆங்குலர் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் இதுக்குள்ள வந்து நீங்க டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் எந்த டேட்டா டைப்ல நீங்க லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்களோ அந்த டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங்னா ஸ்ட்ரிங் இன்ட்னா இன்ட் ஃப்ளோட்னா ஃப்ளோட் அந்த மாதிரி எந்த டேட்டா டைப்போ அந்த டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் ஆங்குலர் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த லிஸ்ட் காண்டிய வேரியபிள் நேம் வந்து கொடுக்கணும் யூசுவலா நம்ம கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு இந்த தடவை நியூ லிஸ்ட் திரும்பி ஆங்கில ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் அதே டேட்டா டைப் வந்து கொடுக்கணும் இங்கே ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஸ்ட்ரிங் இங்கே இன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் இன்ட் அந்த மாதிரி அண்ட் நார்மலாக ஒரு செமி காலன் போட்டு என் பண்ணாமல் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிராக்கெட்ஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் செமி காலன் போட்டு என் பண்ணி
அண்ட் அகெயின் என் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிராக்கெட்ஸ் அண்ட் செமி காலன் போட்டு என் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம வந்து ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதோட வேரியபிள் நேம் வந்து பவர் அப்ஸ் ஓகேவா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் எப்படி வந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் வந்து இந்த செமி காலன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் போட்டு சிம்பிளி நம்மளோட வேல்யூஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பவர் அப் வந்து ஸ்பீட் பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து டபுள் கோர்ஸ் குள்ள இந்த ஸ்பீட் பூஸ்ட் வேல்யூ வந்து கொடுத்துப்பேன் செகண்ட் வேல்யூ தேர்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு நம்மளோட கேர்லி பிராக்கெட்ஸ் என் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஆடிங் எலிமெண்ட்ஸ் இன் டு த லிஸ்ட் செகண்ட் மெத்தட் எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்துட்டு நம்மளோட அந்த லிஸ்டோட வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் டாட் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ள என்ன எலிமெண்ட் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சே வந்து ட்ரிபிள் ஜம்ப் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துவேன் அதுக்கடுத்து வந்து திரும்பி இன்னொரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணணும்னா நான் வந்து திரும்பி பவர் அப்ஸ் டாட் ஆட் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணும் போது இந்த எலிமெண்ட் வந்து எத்தனாவது இண்டெக்ஸ்ல போய் ஜாயின் ஆகிக்கும்னா நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல டக்குன்னு ஜாயின் ஆகும் இப்ப மேல பாத்தீங்கன்னா மூணு எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் சோ ஸ்பீட் பூஸ்டோட இன்டெக்ஸ் வந்து 0 ஜம்ப் ஃபோர்ஸ்ோட இன்டெக்ஸ் வந்து 1 டேஷ்ஓட இன்டெக்ஸ் வந்து 2 இப்ப நம்ம அடுத்து ஆட் பண்ணிருக்கிறது வந்து ட்ரிபிள் ஜம்ப் சோ ட்ரிபிள் ஜம்ப்ோட இன்டெக்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா 3 ஆ இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் என்ன இன்டெக்ஸ் காலியா இருக்கோ அதை வந்து எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் எப்படி லிஸ்ட்க்குள்ள இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றது மாடிஃபை பண்றது அப்படினு சொல்லி பாப்போம் அரேல எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் லிஸ்ட்லயும் பண்ணுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேரியபிள் நேம் வந்து கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு எந்த எலிமெண்ட் எடுக்கணுமோ அந்த எலிமெண்ட்ோட இன்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கணும் சோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தலாமா debug.log நான் வந்து இப்ப என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஸ்பீட் பூஸ்ட் வந்து வேல்யூ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சோ அதோட இன்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து 0 சோ debug.log பவர் அப்ஸ் பிராக்கெட் 0 அப்படினு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் யூனிட்ல செக் பண்ணி பார்த்தனா எனக்கு வந்து ஸ்பீட் பூஸ்ட் அப்படினு சொல்லி காட்டுது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவர் அப் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்பீட் பூஸ்டா இருக்கு ஆனா எனக்கு வந்து டேஷ் இன்டு 2 ஆ இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா திரும்பி நான் ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ள வந்து இந்த தடவை debug.log இல்லாம வெறும் வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டு எந்த எலிமெண்ட் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணனும் நினைக்கறனோ அந்த எலிமெண்ட்டோட இன்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கணும் சோ பிராக்கெட்ல நான் வந்து 0 கொடுத்துக்கறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீட் பூஸ்டோட வேல்யூ வந்து மாத்த போறோம் சோ ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணனுமோ அந்த வேல்யூ நீங்க கொடுத்துக்கணும் சோ நான் வந்து அத வந்து டேஷ் வந்து <laughs> ஓகே இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணோம் சே நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம் வந்து இருக்கும் அண்ட் நமக்கு வந்து கார்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ அந்த கார்டை கலெக்ட் பண்ணி அந்த கார்டோட ஐடிஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன டாஸ்க் மாதிரி இதை பண்ண ட்ரை பண்ணுவோமா வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த கார்டு ஐடி வந்து நம்பராக தான் இருக்க போகுது அதனால் ஒரு இன்டீஜர் லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ லிஸ்ட் பிராக்கெட்டில் இன்ட் வேரியபிள் நேம் கார்டு ஐடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு நியூ லிஸ்ட் அகெயின் இன்ட் இந்த பிராக்கெட்ஸ் மறந்துடாதுங்க இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் கேர்லி பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ள நம்ம வேல்யூஸ் கொடுப்போம் ஸோ சே ஸ்டார்டிங்ல ஒரு அஞ்சு கார்டு ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிட்டாரு பிளேயர் ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கேம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு வளாண்டே இருக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கார்டு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணலான்னா லிஸ்ட்ல நம்ம இன்னும் ரெண்டு கார்டு வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கார்டு ஐடிஸ் டாட் ஆட் ஒரு நம்பர் அப்புறம் கார்டு ஐடிஸ் டாட் ஆட் இன்னொரு நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கார்டு ஐடிஸ் டாட் ரிமூவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் சே ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்கு வந்து என் கார்டு லிஸ்ட்டில் ஒரு கார்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நம்பர் ஃபிஃப்டீன் கார்டு வந்து என்கிட்ட இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணண
டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஸோ நான் சேவ் பண்ணிட்டு யூனிட்ல போய் பாக்குறேன் அண்ட் எஸ் ட்ரூன் வந்திருக்கு பிகாஸ் நம்மளோட லிஸ்ட்ல பிப்டீன் இருந்திருக்கு இல்ல அப்படின்னா சப்போஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணா எஸ் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் வருது ஸோ இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ வரும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் வரும் இதுதான் வந்து இந்த கண்டென்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய வேலை நெக்ஸ்ட் எனக்கு டோட்டலா லிஸ்ட்ல எத்தனை காட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திரும்பி டிபேக் டாட் லாக் நம்மளோட வேரியபிள் நேம் லிஸ்ட் வேரியபிள் நேம் ஸோ கார்ட் ஐடிஸ் டாட் இந்த தடவை நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம்னா கவுண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ சிஓ யூ என் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த தடவை நம்ம பிராக்கெட் எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிட்டு யூனிட்ல வந்து பாக்கலாம் எஸ் சிக்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒன்னு வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டா ஸோ அதனால சிக்ஸ் இருக்கு ஓகே வேற என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் லிஸ்ட வச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு லூப்ல ரன் பண்ண முடியும் ஃபார் லூப் ஃபார் ஈச் லூப் இந்த மாதிரி லூப்ல யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமே சே நம்மளோட லிஸ்ட்ல வந்து எந்தெந்த கார்ட் எல்லாம் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்கோ அதெல்லாம் நான் வந்து வேற ஒரு லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா இதான் வந்து டாஸ்க் இந்த டாஸ்க் கார்ட்ஸ்ல எதுலாம் ஹண்ட்ரட் மேல இருக்கோ அதை நான் வேற ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டு வைக்க போறேன் ஸோ பண்ணலாமா அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து வேற ஒரு லிஸ்ட்ல சேவ் பண்ணி வைக்க போறோம் ஸோ அதனால நான் செகண்ட் லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அகைன் லிஸ்ட் இன்ட் இதை வந்து நம்ம பிரீமியம் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பிரீமியம் கார்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லிஸ்ட் அகைன் இன்ட் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் குள்ள வந்து லூப் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் நம்ம வந்து மேனுவலாக இன்புட் பண்ண தேவையில் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கார்ட் ஐடிஸ் டாட் கவுண்ட் இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட் சொல்லும் ஸோ ஐ வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸோட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லூப் வந்து ரன் பண்ணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு லூப் முடிஞ்சோடனே ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உள்ள வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் பண்ண போகிறோம் என்னன்னா இந்த கார்டோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இஃப் கார்ட் ஐடிஸ் பிராக்கெட்டில் ஐ கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் பிராக்கெட்ல டிபக் டாட் லா கார்ட் ஐடிஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம யூனிட்ல போய் பார்த்தோம்னா எஸ் எதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் மேலே இருக்கோ அதெல்லாம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு பட் பிரிண்ட் ஆனால் மட்டும் பார்த்தாது நம்ம வந்து அதை வேற ஒரு லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இதுதான் நம்மளால அரேல லாஸ்ட் டைம் பண்ணிருக்க முடியாது பிகாஸ் அரே டஸ் நாட் அலோ டு ஆட் ஓகேவா பட் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ண முடியும் அதனால நம்ம வந்து பிரீமியம் காட்ஸ்ல இந்த ஹண்ட்ரட் மேல இருக்க காட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நான் டிபக் டாட் லாக் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிரீமியம் காட்ஸ் டாட் ஆட் இந்த கார்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ கார்டு ஐடிஸ் ஐ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆட் இருக்க இடத்துல இந்த ஐல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கும் ஸோ அது வந்து இந்த பிரீமியம் கார்ட்ஸ்குள்ள ஸ்டோர் ஆகும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லி எதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் மேல இருக்கோ அதெல்லாம் பிரீமியம் கார்ட்ஸ்குள்ள ஆட் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் வந்து சிம்பிளா பிரீமியம் கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து டீபேக் பண்ணி பார்க்க போறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபார் ஈச் லூப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் ஈச் லூப் இன்ட் பிரீமியம் கார்டு இன் பிரீமியம் கார்ட்ஸ் உள்ள வந்து டீபேக் டாட் லாக் பிரீமியம் கார்ட் பிளஸ் This is a premium card. ஃபார் ஹெச் லூப் என்னன்னு தெரியல லாஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் இட்ரேட் பண்ணும் ஃபார் ஹெச் லூப் அதுதான் அது பண்ணக்கூடிய வேலை இட்ரேட்னா லூப் பண்ணும் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்ஸையும் லூப் பண்ணும் இப்போ அதை சேவ் பண்ணி நம்ம யூனிட்டியில் போய் பார்த்தோம்னா எஸ் இந்தந்த கார்ட்ஸ்லாம் வந்து பிரீமியம் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு டீபக் ஆயிருக்கு ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க இந்த அரே லிஸ்ட் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நிறையா ப்ராக்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அரேஸ் லிஸ்ட்லாம் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த லூப்ஸ் கூட அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு லைட்டா வந்து புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம இன்னும் கூலான கான்செப்ட் லைக் மெத்தட்ஸ் பங்கன்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்க போறோம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இதோட சோ எக்